Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Nhưng mà tôi bị ngắn giờ hơn. À, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Thưa cha kính yêu, mọi vinh hiển tôn quý thuộc về Ngài. Chúng con đứng ở đây trong sự hiện diện của Ngài. Chúa ơi, đây là bầy chiên của Ngài. Dầu chỉ một người thì Ngài cũng vẫn sẵn sàng lìa thiên đàng đến để cứu chuộc chúng con. Con không biết hết từng người. Nhưng Ngài biết rõ mỗi một người trong chúng con. Xin cho phép con được trở thành công cụ của Ngài. Để đem lời của Chúa đến. Vì chỉ có lời của Ngài mới làm cho tâm linh của chúng con được sống động. Thay đổi số phận của chúng con. Chúng con trông đợi Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. À, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa với nhau. Một câu chuyện rất quen thuộc được ghi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 8. À, xin chiếu lên màn hình cái phân đoạn kinh thánh ở công vụ đoạn 8. À, tôi xin đọc và chúng ta cùng nghe. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng hãy chờ dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza đường ấy vắng vẻ người chờ dậy và đi Kìa có một hoàng quan Ethiopia làm quan hầu của Candace. So he started out and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of the treasury of Candake. Nữ vương nước Ethiopia coi sóc hết cả gia kho tàng bà đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. This man had gone to Jerusalem to worship. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai. And on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng hãy lại gần và theo kịp xe đó. The spirit told Philip go to that chariot and stay near it. Người lại gần, Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoàng quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hất lông Người chẳng mở miệng Chúng ta xem câu 34 Hoàng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng Tôi xin hỏi ông đấng tiên tri đã nói điều đó về ai Có phải nói về chính mình người chăng Hay là về người nào khác Let's read at verse 34. The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about himself or someone else?" Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Just in a just like that. Hai người đương đi dọc đường gặp chỗ có nước. Hoạn quan nói rằng, này nước đây có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép bắp tem chăng? As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" Người biểu dừng xe lại rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp tem cho hoàng quan. Verse 38, and he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. Khi ở dưới nước lên thì thánh linh của Chúa đem Philip đi, 
Hoàng Quang chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. When they came up out of the water, the spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asot, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching in the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Tôi tin rằng hầu hết trong chúng ta đều đã từng đọc câu chuyện này rồi, phải không ạ? I believe most of us in here have probably already read this scripture. Đây là một câu chuyện đã xảy ra hơn 2000 năm rồi. This is a story that a, a thing that took place over 2000 years ago. Và Kinh Thánh ghi lại không phải là một câu chuyện cổ tích. And this, the Bible tells us that this story is not a story um, I don't know what Gothic is. Somebody help. Cũ. An legend. old story. Legend. Cũ, a legend, a cũ legend. nhưng mà không phải là chuyện cổ tích. It is oh, it's an old story in history but it's not a legend meaning it's not fake. Bởi vì một cái chuyện thần thoại cũ đó thì nó không thật chỉ là tưởng tượng. Because the, an old story a, a legend is not necessarily a true story. Và xin nhớ rằng đây là một câu chuyện cũ nhưng không phải là câu chuyện tưởng tượng. So remember that this is an old story in history but not a legend. Bởi vì tất cả những điều này vẫn đang diễn ra ngày hôm nay với chúng ta. All these things are still taking place today. Cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Praise the Lord. The, word, the Lord gives us his word which is the Bible. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời thì không đủ. But the word of God is not enough. Ngài còn ban cho chúng ta Đức Thánh Linh ở trong mỗi thân thể của chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay thì đi đường không cần phải có bản đồ, phải không? Bởi vì GPS sẽ hướng dẫn chúng ta đi nơi nào mình cần. Và tôi nhớ là chừng 20 năm trước đó, thì muốn đi một nơi nào đó tại Houston thì chúng ta có một quyển bản đồ rất dài. And I remember about 20 years ago, if we were to drive through Houston, we used to have a map, and the map was very thick. It came in like a booklet. Xin hỏi quý vị là quý vị thích dùng GPS hay là thích xem bản đồ? So let me ask you, my brothers and sisters, do you prefer using that thick map book we used to use, or do you prefer the GPS? Hãy cẩn thận để trả lời ạ. So answer me very carefully. Vâng, rất nhiều người thích dùng GPS. There's so many people who like to use GPS. Nhưng mà khá nguy hiểm đó. But it's very dangerous. Bởi vì có khi GPS dẫn chúng ta vào một cái ngõ cụt. Because the GPS can take us to a dead end. Bởi vì đó không có chính xác hoàn toàn đâu. Because it's not accurate completely. Cho nên tôi khích lệ quý vị chúng ta thích dùng GPS tốt. So then I want to encourage you, brothers and sisters, as you like to use GPS, that's good. Nhưng mà đừng bỏ qua bản đồ. But don't forget the maps of old days. Và tôi muốn dùng hình ảnh đó để nói rằng Đức Thánh Linh chính là đấng hướng dẫn chúng ta. And I say all of this to say that the Holy Spirit is the one who guides us and leads us. Nhưng mà nếu không có lời của Chúa đó thì cẩn thận. But without the word of God, you have to be careful. Amen. Bởi vì lời của Chúa giúp chúng ta biết Thánh Linh hướng dẫn có đúng hay không. Because the word of God shows us and affirms us the way that the Holy Spirit is leading us. Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta hiểu lời của Ngài một cách tường tận. The Holy Spirit will help us to understand the revelation of the word of God. Bây giờ quý vị có muốn trở lại để xem bản đồ giống như 20 năm trước không? So brothers and sisters, do you want to go back to the olden ways and use those maps of 20 years ago? Sẽ có một số người thì thích bởi vì họ thích chi tiết, họ thích phương hướng. There's a few people who may say yes because they like all the details that they can look up. Nhưng mà tôi biết rằng đối với nhiều người đó thì nhức đầu, mệt mỏi lắm nếu chỉ xem bản đồ thôi. But I know to the majority of people you're going to get a headache just looking and using a map. Cảm ơn Chúa, Ngài biết rõ điều đó. Praise the Lord that God knows these things. Vì vậy, Ngài ban Đức Thánh Linh đến cho chúng ta. And because of that, the Lord gives us the Holy Spirit. Nhưng làm sao chúng ta biết rằng cái cảm nhận ở trong lòng, sự hướng dẫn trong lòng là đến từ Đức Thánh Linh chứ không phải là đến từ một linh nào khác? But how do you know the sensing that you get in your heart is from the Holy Spirit and not another spirit? Chỉ cần đối chiếu với lời của Chúa. That is, you just need to compare it to the Word of God. Chúng ta có thể biết tiếng nói đó trong lòng là đến từ Đức Chúa Trời. And we know that when you compare it to the Word of God, you'll know that that the voice that you hear comes from the Lord. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng, ôi, tôi chỉ cần có lời Chúa là đủ. Some people say that, oh, I just need to have the Word of God. That's enough in my life. Nhưng mà không đúng. 
Ba tôi là mục sư ở trong hội thánh truyền thống. Tôi cũng được lớn lên từ trong đó. Nhưng mà kể từ khi khám phá Đức Thánh Linh là đấng được ban cho, cuộc đời chức vụ bắt đầu thay đổi. Trở lại với câu chuyện của chúng ta hôm nay. Kinh Thánh nói rằng Thiên Sứ bảo Philip trong khi ông đang giảng tại Jerusalem. Hãy rời đây đi, đừng ở Jerusalem nữa, đi xuống một con đường vắng vẻ ở phía nam. Và Kinh Thánh nói rằng Philip nghe vậy, bèn chờ dậy và đi. And the Bible tells us that Philip heard this and he rose up and he left. Tuyệt vời quá bởi vì Phaolô cũng đã nói như vậy. And it's so beautiful because even Paul said the same thing. Galatia thì Phaolô nói rằng khi thánh linh của Chúa vui lòng gọi tôi thì lập tức tôi không bàn với thịt và máu. And Paul says in Galatians that when the Holy Spirit told, when the Lord called me, I immediately I obeyed and I left and I. Bởi vì xác thịt thì dựa vào lý luận. Điều đó có logic không? Tại sao con đang ở đây đang kết quả mà lại phải bỏ đi một nơi nào đó? Cảm ơn Chúa, Thánh Linh đã kêu gọi và Philip vâng lời. Nhiều khi Chúa bảo chúng ta một điều gì đó, nếu chúng ta đòi rằng mình phải hiểu, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. You have to know that you'll never fully understand. Và chúng ta sẽ không vâng lời Đức Thánh Linh. And then you you won't obey the Holy Spirit. Thế rồi Philip đã đi xuống con đường vắng vẻ phía nam. So then Philip went on the deserted road to the south. Chúa bảo ông. The Lord told him. Hãy xem có một người đang đi trên xe ngựa. Go look. There's somebody on a chariot. Hãy lại gần theo kịp xe đó. So go after that chariot. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người đang đi bộ, một người đang ngồi trên xe. Can you imagine somebody walking and another person on a chariot? Muốn theo kịp thì phải như thế này. And if you want to catch up to the chariot, you have to run. Vừa chạy vừa thở. As you're running, you're breathing. Điều đó không dễ đâu. That's not easy. Philip là Philip một chấp sự. Was a leader. Ông đang hầu vì Chúa rất kết quả tại Jerusalem. He was serving God and being very fruitful in Jerusalem. Và ông không cho phép mình trở nên một cái người kỳ dị. And he didn't allow himself to become a person. Somebody help me, kỳ dị. Chúng ta coi tại sao lại phải chạy, chạy đi theo một người ngồi trên xe, trong khi trên xe lại một ông da đen. And can you imagine why is it that he would have to run after a chariot and on that chariot was a, a black man? Ngày hôm nay tại Hoa Kỳ đó thì chúng ta America, tiếp xúc với nhiều giống dân rồi nhưng mà chúng ta nhớ là nhiều ngàn năm trước people. đó là một điều rất lạ. But thousands of years ago we know that was something very odd. Cảm ơn Chúa Praise Philip vâng lời và chạy theo. And ran after the chariot. Và Kinh Thánh mô tả là nghe người da đen ở trên xe đang đọc một cái phân đoạn Kinh Thánh. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều mà đoán được đó phần Kinh Thánh đó là tiên tri Esai nói về Chúa Giêsu phải không? We don't have to um, do a lot of research to know that the scripture that the Ethiopian was reading was talking about Jesus Christ. Và đó chính là Esai thứ 53. And that is exactly from Isaiah chapter 53. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Uh, uh, chấp sự Philip đặt câu hỏi. Philip asked this question. Ở đây chúng ta thấy một điều. Philip đã sẵn sàng vâng lời theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua Thiên Sứ. We see here that Philip was very willing to follow after the leading of the Holy Spirit as the angel spoke to him. Ngày hôm nay Chúa có làm như vậy với chúng ta không? Does God do the same thing with us today? Có. Yes. Buổi sáng hôm nay khi chúng ta thờ phượng Chúa, we worship God. Có ai đó đang buồn bực? Is there anybody here that was frustrated? Có ai đó đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình? Who's concerned about their health? Có ai đó đang nghĩ về tương lai, lòng rối bời? About their future and, and wondering what's going on. Và trong khi chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa thì Thánh Linh ngài ôm ấp chúng ta. And there, in the presence of the Lord, the Holy Spirit comforts us by wrapping His arms around us. Ngài nói rằng ta and yêu con nhiều lắm, con biết không? Very much. Do you know this? Nhưng mà tiếc thay đó, có một số người đó rằng con à, Chúa mà yêu con hả? Con còn không yêu con nổi làm sao Chúa yêu con? But unfortunately, there will be some people that were in this room that says, "God, you love me. How can you possibly love me?" Philip không hề nói như vậy. Philip never said that. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu Philip tranh luận với Đức Thánh Linh. We have to imagine what if Philip sat there negotiating with the Holy Spirit. Một cuộc nói qua nói lại mất năm phút. Talking back and forth, negotiating that would take what minutes? Sau đó ông nói, OK, con sẽ đi. And then he says, "Well, OK, I'll go." Thì Philip chạy đến. Then you'll see that Philip would run up. Thì lúc bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là cái người da đen đó đã đọc đến đâu? 
Esai 51, 52, 53, 54, 55 He would have been going. He would have been reading Isaiah out of Isaiah 51, 52, 53. Như, như vậy thì đâu có cơ hội để hỏi chính xác cái câu hỏi đó đâu. You can imagine that there was not going to be an opportunity to ask that specific question. Ở đây chúng ta thấy một điều đó là Philip sẵn sàng vâng lời. We see in scriptures that Philip was willing to obey. Nếu đi trước sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. If he went before the leading of the Holy Spirit. Nếu đi sau sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Was late and not um, obeying immediately to the Holy Spirit. Cũng không thể hoàn thành được chương trình của ngài. Plan of God would not be fulfilled. Cảm ơn Chúa Praise Philip Lord, đến Philip came, và ngay kịp lúc người right? da đen đọc tiên tri Esai thứ 53. The timing of God, where the Ethiopian was reading out of Isaiah 53. Và rồi câu hỏi được đặt ra. Then the question could be asked. Đúng vào cái chỗ mà người kia đang thắc mắc. Immediately at the exact place in Scripture where the Ethiopian was reading and had a question. Tiếng Việt đó có một câu đó là gãi đúng chỗ ngứa. In Vietnamese it says you scratch at the right place that's itching. Quý vị hiểu nhưng mà các bạn thanh niên có hiểu được cái chỗ đó không? Gãi đúng chỗ ngứa. The people you understand but young people do you understand you scratch at the exact place where you have an itch. Cho nên lòng của người Hoàn Quan Ethiopia đã mở ra và tiếp nhận Chúa Giêsu. Because it was the right timing in the right place the Ethiopian's heart was open. Thật là tuyệt vời. Truly so beautiful. Chúng ta không biết tương lai thế nào. We don't know what our future is going Chúng ta to không biết mình sẽ ra sao. We don't know how it's going to end up. Nhưng cảm ơn Đức Thánh Linh. Praise the Holy Spirit. Vì Ngài đã đến cư trú trong thân thể của chúng ta. Come into our lives. Ngài sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. And he's ready to lead us. Và nếu chúng ta bỏ qua những lý luận không còn dựa vào xác thịt nữa. And if we could just put away all of our fleshly logic and quit trying to figure things out. Học tập để vâng lời Ngài dù cho chúng ta không hiểu If we could just practice obeying the Holy Spirit even when we don't understand Chúng ta sẽ đi trong sự hướng dẫn của Ngài It will be going by the leading of God Chúng ta tưởng tượng Can you imagine Nhiều người nói rằng Chúa ơi con xin Chúa chỉ cho con cả một hành trình dài đi rồi con sẽ đi Many people come to the Lord and they say Lord if you'll just show me the entire vision where you're going to take my life in the Và chúng ta thử tưởng tượng là Philip nói rằng Chúa ơi con đang giảng ở đây đang kết quả rất tốt bây giờ việc gì phải đi Chúa nói thêm đi rồi con đi Can you imagine if Philip again tried to negotiate with God saying God it doesn't make sense I'm here in Jerusalem everything is so fruitful everything is so effective in the ministry why are you telling me to go Chúa nói ok ta chiều con And he says God says okay I'm going to give in to you. Hãy đi xuống con đường vắng vẻ phía nam. Go to the deserted road. Hãy lại gần theo kịp xe đó. Go to the chariot. Lại càng làm cho Philip rối trí hơn đúng không? Wouldn't you imagine it would even cause more confusion in Philip's mind? Không đi xuống làm sao thấy chiếc xe nào mà biết là phải đi theo kịp? And if he didn't go down that deserted road, how would he know which chariot to follow? Và đó chính là nguyên tắc của Đức Thánh Linh. And that is the principle of the Holy Spirit. Nếu chúng ta không vâng lời Ngài để đi bước đầu tiên, if we don't obey and take that first step, để đáp ứng với Ngài, to respond to His leading. Mà nói rằng Chúa phải chỉ cho con đi để con hiểu rồi con mới đi thì instead, không bao giờ. Instead we say Holy Spirit, you have to show and reveal everything to me then I'll go. Và cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng sau đó vị hoàng quan đã tin nhận Chúa và trở về quê của mình. But we see Philip did the opposite. He obeyed immediately. And praise God, we see in scriptures that the Ethiopian came to receive salvation. Lịch sử cho biết rằng History những năm sau thì cả vùng later, Bắc Phi Châu đã theo đạo Chúa. All of the south of Ethiopia came to know the Lord. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng lục địa Phi Châu cũng là một lục địa mà có nhiều Cơ đốc nhân hơn tất cả những lục địa nào khác. Today we know that there is a Many multitudes of Christians in Ethiopia. Nhiều năm trước khi tôi tham dự cái lễ kỷ niệm của một sư có một sư Rehab Bonki tại Singapore. When I was able to go to um to Lake Iniam a memorial for for Reinhard Bonki. Thì ông nói rằng cảm ơn Chúa Chúa dùng ông đưa dắt 50 triệu người Phi Châu trở về với Chúa. He said praise the Lord that God has used me to lead 50 million Ethiopians to the Lord. Gần đây tôi có một người bạn là một mục sư Nigeria. One, um, recently, I had a friend who was Nigerian. Ông mở hội thánh và nhóm lại tại chỗ của chúng tôi ở tại Sài Gòn. He opened a church in our building, using our church to open, uh, use our building to open up a church in ông Saigon. Ông là người là người có tật bởi vì ông đã bị tai nạn tưởng chết rồi nhưng mà Chúa cứu sống ông. He is a man who um, has uh, an injury in his leg, so he was walking um, with some difficulty, and that's because he chúng, had an accident. But God saved him. Chúng tôi yêu quý ông lắm. We treasure him so much. Một ngày kia thì ông gửi cho tôi một cái đường link ở trong WhatsApp. The other day he sent me a message in the WhatsApp. Ông nói rằng ở tại thủ đô của Nigeria có một hội thánh. There is a church. 
sức chứa là 9 triệu người. It's able to hold the capacity of 9 million people. Tôi nghĩ rằng chắc là lầm lẫn chăng? Maybe that was a mistake. Tôi bắt đầu vào trong đường link để xem. I started to press on the link that he sent in the WhatsApp so I could go see it. Thì quả thật ngay tại Lagos, thủ đô của Nigeria. Lagos there in Nigeria. Có một số hội thánh rất lớn. There was a church that was very large. Và trong đó một hội thánh có một cái nơi nhóm lại đó. Mỗi một bề là gần hai mai nhân cho hai mai. Yeah. Oh, uh, that the building of the church in Nigeria, in Lagos, Nigeria, that the building was two miles by two miles. Có thể chứa một lần 9 triệu người. And it had the capacity to hold nine million people. Tôi và nhà tôi nói rằng tôi muốn đi qua thăm tại nơi đó. My wife and I said we want to go visit this place. Ông nói vâng, không phải là hội thánh duy nhất đâu, nhiều hội thánh tại Nigeria ngày hôm nay như vậy. Pastor, my friend told me it's not that's not the only church that has a great capacity to hold people. There's other churches that have large capacity as well. Và chúng ta có tưởng tượng được không? And can you imagine? Nếu 2000 năm trước đây, if 2000 years before this, không có một người vâng lời như là Philip. If there was not a person who obeyed like Philip, câu chuyện sẽ theo hướng khác đi. And the story would have taken another direction. Cảm ơn Chúa vì câu chuyện này. Thank the Lord for this story. Lời của Chúa được kể lại một cách rất chi tiết, rất đầy đủ. The word of the Lord tells us in very much detail. Một điều khác nữa chúng ta nhìn thấy ở đây. Another thing that we can see. Đây không phải là một cái trường hợp bất thường. This is not an uh, uh, um, bất thường, not ordinary. This an, is not an this. A normal. This is not a normal. Yeah. Nhưng mà rất bình thường. Is very ordinary. Bởi vì chúng ta hãy xem cái phần cuối của câu chuyện này đi. So let's look at the end of the story. Philip không nói rằng đây là một cái trải nghiệm độc đáo trong cuộc đời chức vụ của tôi. Philip doesn't say that this is uh, an experience, the only experience in my life. Nhưng mà kinh thánh đã nói gì? Xin hãy chiếu lên. Uh, the uh, the what does the Bible tell us? Shine, put it up on the screen. Sau khi làm bắt tem cho vị hoàng quan như người da đen. After baptizing the Ethiopian. Thì người đó tiếp tục đi đường. The, the Ethiopian continued on his way. Còn Philip but thì Philip, người ta thấy ở trong thành Asot. Philip all of a sudden appeared in Azotus. Tiếp tục rao giảng phúc âm. Continuing to preach the gospel. Chuyện đó diễn ra rất bình thường. The, he saw that as very normal. Cảm ơn Chúa ngày Praise hôm nay cũng vậy. Today it's the same. Chúng ta hãy hạ lòng mình xuống. We must humble ourselves. Hãy cảm ơn Đức Thánh Linh bởi vì Thank Ngài là Đấng được ban xuống để giúp chúng ta. Because the Holy Spirit was given to us to help us. Và nếu chúng ta học tập vâng lời Ngài thì And Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. And we practice obeying the Holy Spirit, He will lead us. Và những gì chúng ta làm ngày hôm nay tưởng chừng như không hiểu được. The things that we obey and we do today, the things that we don't fully understand. Nhưng rồi bước vào trong nước của Chúa chúng ta sẽ thấy kết quả vô cùng tuyệt vời. Whenever we step into the kingdom of God uh, in the heavens, we'll understand. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tôi năm ngoái được có mặt ở đây. Last year I was able to be here. Và tôi biết rằng Chúa đã kêu gọi một sư của quý vị dành thì giờ để mỗi đêm cầu nguyện cho sự phấn hưng. And I know that the pastors were led by the Holy Spirit to have services every evening to seek after revival. Và như chúng ta biết rằng ngay bây giờ thì đoàn truyền giáo hai mục sư đang có mặt ở tại Cà Mau, Việt Nam. And now we know that both of the pastors and the ministry team are were in Vietnam. Có lẽ nhiều người nói là thắc mắc tại sao lại bỏ hội thánh mà đi như vậy. Some people may ask why did they leave the church here? Nhưng mà đây tới của Chúa there. đã đáp ứng sự kêu gọi của Thánh Linh. But I'm here to tell you the servant of the Lord responded to the calling of God to go minister. Ông bà anh chị em ơi, My brothers and sisters, hãy lắng nghe Thánh Linh của Chúa đang truyền bảo chúng ta điều gì. Listen to the Holy Spirit as he leads you and tells you what to do. Và hãy nói rằng xin Hãy dùng con. And just respond by saying, Please use me. Con muốn được sự hướng dẫn của Ngài. Sự khôn ngoan của con không đủ đâu. My wisdom is not enough. Nhưng Ngài khôn ngoan hơn con you rất nhiều lần. You are than me by, by multiples. Và con xin hạ lòng mình xuống. And I humble myself before you. Để Chúa you. là đấng hướng dẫn cuộc đời của so con. So that you, O oh God, can be the one who leads my life. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi muốn làm chứng. I want to give testimony. Quý vị biết là chúng ta đã trải qua mấy năm đại dịch Covid-19 phải không? We all went through Covid-19, right? Đặc biệt là ở tại Sài Gòn thì Especially cái đợt sống nó đã đến lần thứ hai. There was a second wave of Covid-19. Và rồi lần thứ hai đó thì nhà nước ra lệnh rằng không ai được phép ra khỏi nhà. The second wave when it hit Vietnam, the government said no one was allowed to leave their homes. Đối với quý vị ở đây đó thì trong nhà nào cũng có một cái kho chứa rất là nhiều thức ăn ở trong đó. Here in America, every house has a pantry that has a lot of food in it. 
Nhưng mà quý vị biết là người ở tại Sài Gòn đó là người miền Tây có đồng nào xào hết đồng đó. <cười> Then you know here in Vietnam uh, that in Vietnam in Saigon the people they whatever money they have they use it they buy the groceries and he was a play on words that they take the groceries and Cho nên stir fry it. Nhiều It's năm trước rồi đó thì người ta nói rằng ngày nào mà có được thì cứ đi nhậu cho đến hết thôi ngày mai sẽ làm tiếp. And so they say that whatever you have if you can live today use it all eat it all and then tomorrow will worry about itself. Với lại nhà ở tại Việt Nam thì đâu có lớn đâu để mà chứa những cái thực phẩm như vậy. And the houses in Vietnam were not very large so they couldn't hold or store a lot of food. Và bây giờ tình hình Covid càng lan rộng rất là nguy hiểm. And at that time Covid began to spread even more so it was so dangerous. Nhà nước quyết định là không được phép ra khỏi nhà. The government had decided that they were not people were not allowed. Thậm chí sau đó còn sai quân đội từ miền Bắc vào để kiểm soát cả thành phố nữa. Lúc bây giờ thì chúng tôi có một hội thánh mà nhà tôi đang chăm sóc. Khoảng chừng 400 hơn 500, 400 hơn 400 tín hữu. It was over 400 members. Rồi chúng tôi cũng đang chịu trách nhiệm 33 hội thánh ở tại Sài Gòn. Ban đầu thì chúng tôi nghĩ là phải đem thức ăn đến cho các con dân của Chúa bởi vì họ đang thiếu thốn. Thế là chúng tôi tổ chức một số cái đoàn là cứ đem thức ăn đến cho các tín hữu. Khi chúng tôi gõ cửa nhà tín hữu để chuyển thức ăn cho họ. Thì chúng tôi thấy những người hàng xóm đó họ nhìn một cách thèm thuồng. Chúng tôi cảm thấy không thể chịu được. Bởi vì người có Chúa, người không có Chúa người ta cũng cần ăn mà. And because whether one was a believer or not, everybody needs to eat. Cho nên chúng tôi mới quyết định là bây giờ hãy đem đến cho các tín hữu thì phải đem thêm nhiều phần nữa để cho những người bên cạnh. And so we decided that if we were going to bring food to the believers, we were going to bring extra so that we could also give to the neighbors. Và thế là trong thời đại của Facebook, người ta cứ nghe tin là hội thánh có thể giúp đỡ, người ta nhắn tin để kêu cứu, kêu cứu và chúng tôi trở thành một cái tổ chức cứu trợ. And in because of the avenue of Facebook so many people use that to say help me help me we need food and so then we became we answered those cries and became known as a trong khi quý vị biết là rất nhiều hội thánh others. truyền thống đó, thì sợ hãi không dám ra đường and to let you know there are many traditional xin cho xem một vài cái slide so có hình ảnh that they didn't leave out of their homes to help can you please show up the slides of the pictures yeah. thế là chúng tôi tổ chức những cái đoàn cứu trợ yeah. next Next slide. So if you'll change to the next slide, uh, we became yeah more more. Yeah. We yeah. were able to Some go more. out and Some more. send yeah. people yeah. to send people to deliver food to homes. Và lúc bây giờ chúng tôi đi khắp thành phố đem gần hai mươi ngàn phần quà trong suốt ba tháng đến cho tất cả mọi người. Bundles of food to people. Và cảm ơn Chúa sau khi mùa dịch kết thúc. After that. Thì là hội thánh của nhà tôi phải mở thêm một lễ nhóm nữa. My wife's church had to open up another worship service. Quý vị biết trong những ngày đó, đó thì không được tụ tập cho nên đó, người ta cho phép là tại nhà thờ chỉ được 3 cho đến 5 người tổ chức live stream thôi. Um, at that time they wouldn't allow us to gather together for worship. So for the live stream they only allowed 3 to 5 people to be able to do that live stream. Cái hình hồi nãy, hình hồi nãy. Yeah. Thì trong khi đó quý vị biết là khi chúng tôi Um, ban đầu chúng tôi gửi quà đến thì người ta không biết là quà này từ đâu nhưng mà sau đó thì chúng tôi ghi vào trong đó một cái phiếu in là Đức Chúa Trời yêu bạn chúng tôi cầu nguyện cho bạn và để địa chỉ Facebook của Hội Thánh And afterwards, we begin to put a little printed sheet in there that says God loves you. God loves you. And then we begin to put our Facebook address in there, our Facebook page there. Và quý vị biết là thường mỗi ngày chủ nhật đó thì chúng tôi có khoảng chừng 1000, 1200 view. And um, every Sunday we would have about 1000 to 1200 views. Nhưng mà trong những ngày đó đó vào mỗi ngày chủ nhật có khi lên đến 24000 view. But on a Sunday, sometimes we would get up to 24000 views. Bởi vì họ 
ở nhà buồn sợ hãi họ nhận được quà people were at home they were lonely they were scared but then they were able to receive a gift họ tò mò và thấy địa chỉ facebook and they saw the facebook address họ mở ra để xem they opened it up to see và cảm ơn Chúa sau Covid thì chúng tôi mở thêm một lễ nhóm nữa rồi một phương diện khác là tin hữu họ thấy hội thánh quý vô cùng bởi vì trong giai đoạn khó khăn nhất thì hội thánh ở với họ gia đình của họ là những người chưa tin Chúa cũng thấy hội thánh quá quý báu và quý vị biết không sau dịch Covid lúc đó là kết thúc là tháng 10 cứ vào mùa Giáng sinh thì đại diện của chính quyền thường đến thăm hội thánh Um, it, it was about Christmas time, and typically the representative of the government would come to visit the church. Thường là Tết thì chúng tôi đến thăm và tặng quà cho họ. Giáng sinh thì họ đến thăm chúng tôi. For Lunar New Year, we would come and visit the government and give them a gift. But for Christmas, they would come and visit us. Sau những ngày dịch Covid, thì After có một COVID, quan chức họ đến với chúng tôi. There was a government official, government group that came to us. Trước đó thì họ chỉ cử người phụ tá đến thôi. Before that, they just sent their assistants. Nhưng mà lúc bây giờ thì chính người đó đã đến và tôi không quên những lời anh nói với tôi rằng anh nói là mục sư ơi lâu nay tôi đọc sách tôi biết rằng cơ đốc nhân phục vụ cộng đồng nhưng chỉ là lý thuyết thôi Many years I have read books and read to see that the church served the community but is only through theory. Nhưng mà trong những ngày dịch tôi thấy chính mục sư đi ra ngoài đường và tôi biết là thật. But there during these times of covid I saw with my very own eyes pastor you and the church would go out into the streets to help the community. Và chính tôi cũng không ngờ nữa bởi vì một năm trước đó khi tôi thấy dịch ở xảy ra ở tại Vũ Hán Trung Quốc thì tôi thấy làm sao mà dám đi ra ngoài đường. And, and for myself, I was um, surprised as well because when I saw COVID take place in China in the beginning, the year before, I didn't know how is it that people would, could go out into the streets. Nhưng, nhưng mà rồi khi Chúa mở lòng, Chúa hướng dẫn. But when God opened my heart and began to lead me, thậm chí nhiều tín hữu của chúng tôi ở tại Hà Nội gọi cho tôi và nói, một sư ơi, một sư đã trên 60 tuổi rồi, tuổi của một sư đang là COVID thèm lắm. Um, <cười> Many people, many of our believers from Hanoi, they would even call me during that time and say, "Pastor, pastor, you're already 60 years old. You know, COVID loves the old people." Nhưng mà buổi sáng tôi thức dậy sớm hơn và không thể cầm lòng được thì thấy cả một list của những yêu cầu. But in the morning when I woke up, I couldn't not do anything when I looked at the list of people who needed help. Và cảm ơn Đức Thánh Linh vì sự hướng dẫn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và quý vị biết không? Ở trong một đất nước cộng sản nhiều năm trước, người ta vẫn thường nói rằng tôn giáo là thuốc phiện của con người. That in a communist country, many people have the saying that religion um, is the addiction. Um, yeah. addiction. Is the addiction of the people. Yeah. Nhưng mà sau Covid thì người ta thừa nhận một cách công khai là tôn giáo là không thể thiếu được trong đất nước. People begin to change their words and they said that religion cannot or faith can no longer be missing in our community. Vào tháng tư vừa rồi khi ông Tân Chủ tịch nước lên làm vị trí đó thì ông mời những lãnh đạo tôn giáo ra Hà Nội. Um, the, in April, whenever the government official was elected into position, he invited the religious leaders there. Yes. Và một lần nữa khẳng định là tôn giáo là không thể thiếu được. And he once again affirmed that we need faith in our community. We need religion in our community. Cảm ơn Chúa, Ngài Praise được vinh hiển. God deserves all the glory. Nhiều người nói rằng ước gì quá khứ được lặp lại để tôi sẽ đi ra cứu trợ. Many people have said, "Oh, how I wish that COVID would happen again, so I could join the team and go out and rescue and help people." Nhưng mà ông bạn chị em ơi, thánh linh của ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Continues to lead us every day. Chỉ cần chúng ta lắng nghe ngài, nhạy bén với ngài. We just have to listen to the Holy Spirit. Sẵn sàng vâng lời. And be ready to obey. Ngài sẽ dẫn, không phải tôi thôi, mà mỗi một chúng ta đi vào những con đường tuyệt vời. That He will lead each and every one of us on a beautiful road to serve Him. Bởi vì Chúa luôn tốt lành đối với chúng ta phải không? Because God always has good plans for us. Chúa luôn muốn nhìn thấy mỗi chúng ta trong nước của Ngài sẽ được phần thưởng lớn. 
God wants to see each and every one of His children in His kingdom receive a great reward. Cho nên Chúa không phải chỉ hướng dẫn tôi, không phải chỉ hướng dẫn vị mục sư của quý vị thôi. Chúa muốn hướng dẫn từng người trong chúng ta. God doesn't just lead me. He doesn't just lead your pastor. He wants to lead each and every one of you as well. Hãy thưa với Chúa rằng, so xin cho God, con vâng lời của Ngài. God, please help me to obey your word. Nếu chúng ta giữ một mối quan hệ tốt lành với Chúa, if you keep a good relationship with God, nếu chúng ta không để tội lỗi ngăn trở chúng ta với Ngài, allow sin to keep from the Lord, nếu lời của Ngài để không bị dẫn dụ, if you have the word of God so that you're not misled, thì chúng ta sẽ lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. you'll be able to hear the Holy Spirit lead you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi có hai đứa con. We have two children. Bây giờ con gái thì đang ở tại California. My daughter is in California. Cháu đã đi qua học Christ Foundation Institute rồi uh, tốt nghiệp ở tại Fuller. And she was able to graduate from Fuller. Và rồi bây giờ thì cháu lập gia đình và chúng tôi có ba đứa cháu. She has, she has, um, she's been married and now we have three grandchildren with her. Và con trai là David sáng hôm nay ở tại đây. And my son here, Vinang. Nhưng mà quý vị biết không ở tại nhà chúng tôi đó có 40 đứa con đang sống trong nhà của chúng tôi. Yeah. Những đứa con này là từ những làng quê rất xa gần Trung Quốc, gần Lào. Và chúng quý vị thấy nhà của chúng đó đó lạnh nhưng mà không có gì che chắn hết. You see their homes are very cold. There was not enough um, walls to keep them warm. Không có gì để ăn hết. There's nothing to eat. Chúng tôi đến thăm và we lòng cảm động nói rằng thôi về ở với ông bà một sư đi. And we said come live with us at our house. Thế là ban đầu có hai ba cháu về. In the beginning there was two or three who would come. Rồi những làng khác họ nghe và nói là một sư other... ơi cho tôi gửi con của tôi nữa. And then other places they would hear and they say pastor will you Chứ... take my child too? Chứ... Chúng tôi cứ nhận, cứ nhận. And we kept receiving, receiving. Và quý vị thấy không? And now you see, một trong những món ưa thích của các con đó là trứng vịt lộn. Or the children that they, uh, one of the things that the children love to eat is the eggs, the baby duck eggs. Yeah. À, nhiều người Mỹ thì không dám đâu nhưng mà nó có nhiều dinh dưỡng lắm và các con rất thích. Uh, many people here in the states don't dare eat it, but Thật. the children love it. It has a lot of nourishment. Thật ra một vụ này đã được gần 10 năm rồi. This ministry has been taking place over 10 years. Có khoảng 130 cháu đã ở với chúng tôi và trở về. Throughout the years, there's been over 130 children who've come to Bây giờ thì trong nhà chỉ có 40 cháu thôi. But now currently in our house, we only have 40 children with us. Và quý vị hãy xem một vài cái slide. You can see some of the slides of the pictures of the children. Ở trong làng, một đứa trẻ lem lút như thế, sau khi ở được vài năm, sự thay đổi lạ lùng. There you see one child there after living with us for a few years, you see a transformation in his life. Next. Yeah. Ở trong làng, đó, cô bé đó là không biết mẹ là ai bởi vì mẹ qua đời trước khi cô, uh, ngay khi cô ra đời. Nhưng bây giờ trở thành một cô gái như vậy. Quý vị hãy xem một slide nữa. Ngày mà chúng tôi đem cháu từ Hà Nội về, ngồi trên máy bay ở đây, bây giờ đã là 19 tuổi rồi. Chúng tôi thật là hạnh phúc. Các con cũng thường gửi quà về giúp. Và có lần khi chúng tôi gọi điện FaceTime thì cháu nội của tôi nói rằng And there's times that we FaceTime with our grandson and he said, Ông nội ơi, con oh, không có thích nhiều. I said, he said, I don't like that much. <cười> Bởi vì không biết là tại sao trong nhà của ông bà lại có nhiều đứa trẻ như vậy Why trong khi con so ở đây. Many, why is there so many children in your home? But here I am in America. Nhưng mà chúng tôi vô cùng hạnh phúc. But I want to tell you that we are truly Nhìn các cháu lớn lên yêu mến Chúa, thờ phượng phục vụ Chúa. Many children coming from a lot of pain now they love the Lord and they serve Và tôi nói rằng hơn 10 năm trước chúng tôi không nghĩ mình sẽ làm chuyện này. 10 years ago I could never imagine that I would do this. Tôi là người thích yên tĩnh. I am a person who likes peace. Tôi là người thích một cuộc sống trật tự. I like I am a person who likes a life tưởng tượng là 40 đứa trẻ ở trong nhà thì nó sẽ như thế nào? Can you imagine what my life is now with 40 children in the house? Chúa biến đổi tôi và tôi hạnh phúc vô cùng. And I am so blessed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Ông bạn chị em ơi. My brothers and sisters. Hãy để thánh linh của Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Đó chỉ là những gì mà tôi có thể nhìn thấy ngay bây giờ. These are just the things that I can find just right now. Nhưng nếu một ngày kia But khi chúng ta bước vào trong nước của Ngài, whenever I step into the kingdom of God, chúng ta sẽ nói rằng Chúa ơi, we're gonna say God, cả cõi đời đời để thờ phượng Ngài vẫn chưa đủ. 
I have eternity to worship you, but it's not enough. Vì Ngài thật tốt lành đối với con. Thánh linh của Chúa đang ở đây. Thánh linh của Chúa đã chọn mỗi một ông bà anh chị em. Dù chúng ta là ai, Ngài sẵn sàng cư trú trong thân thể của chúng ta. Ngài muốn trò chuyện với chúng ta. Ngài muốn hướng dẫn chúng ta. Hãy thưa với Chúa rằng tuyệt vời vì cuộc đời con có Ngài. Xin chúng ta hãy đứng lên. Chúng ta hãy nhận thì giờ này để cầu nguyện. Mỗi người hãy thưa với Thánh Linh của Ngài Đấng đang ở đây. Có thể Ngài muốn chúng ta tha thứ cho một ai đó đã làm tổn thương mình. Có thể Ngài muốn chúng ta giải hòa với một mối quan hệ nào đó. Có thể Ngài nhắc lại cho chúng ta một lời kêu gọi nào đó từ lâu mà chúng ta chần chờ nhưng Ngài vẫn chờ đợi. Vì chúng ta đã để tâm trí của mình vận hành quá nhiều. Hãy mở lòng ra với Ngài. Oh, hallelujah. Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Điều mắt chưa thấy, lòng chưa nghĩ đến. Thì Ngài đã sống sẵn cho chúng con ở trong Chúa Giêsu Christ. Ngài ban cho chúng con có lời của Ngài. Ngài ban cho chúng con có thánh linh của Ngài. Để chúng con không sống một cuộc đời phí uổng nhàm chán. Nhưng được sự dẫn dắt bởi Ngài. Để chúng con tràn đầy niềm vui trong đời này. Và biết rằng công khó của chúng con thật đầy ý nghĩa. Nhưng rồi khi bước vào trong nước của Ngài, chúng con sẽ nhận được phần thưởng lớn lao vì đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Thánh Linh ơi, Chúa đang ở giữa chúng con. Xin lập lại trong chúng con một mối quan hệ mới mẻ với Ngài. Xin nghe lời cam kết của chúng con với Ngài và xin dùng mỗi một người trong chúng con. Chúa sẽ được vinh hiển. Chúng con sẽ vui mừng vì được làm công cụ của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.